మనం ఇంతకుముందు స్టేట్మెంట్ కన్క్లూజన్స్ పైన వీడియో చేశాను ఆ వీడియోలో సేమ్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్సే చేశాను ఓకే చూడండి ఒకటి ప్రకటన మొక్కలన్నీ చెట్లు అని ఒకటి చెప్తుంది రెండోది చెట్లన్నీ కొమ్మలు కాదు అని చెప్తుంది ఓకే దీన్ని ఏ విధంగా వెన్ డయాగ్రామ్ రూపంలో రాసుకోవాలని చెప్పాను ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం చూడండి మొక్కలన్నీ చెట్లట ఓకే ఇందులో ఉన్నాయి మొక్కలన్నీ మొక్కలు ఇవి మొక్కలు అనుకుంది ఇవన్నీ చెట్లు ఓకే చెట్లు చెట్లు అన్నీ కొమ్మలు కాదంటున్నాను అంటే ఈ చెట్లన్నీ కొమ్మలు కాదు అంటే పక్కకు రాసుకుందాం కాదని వాడు చెప్తున్నాడు కదా ఇవి కొమ్మలు కొమ్మలు కాదు ఓకే ఫస్ట్ ప్రకటన సెకండ్ ప్రకటనను మనం వెంటనేగ్రామ రూపంలో రాసుకున్నాము అండ్ ఇప్పుడు తీర్మానం ఏ విధంగా చేద్దామని చూద్దాం ఓకే తీర్మానం వన్ మొక్కలన్నీ కొమ్మలు కాదు ఓకే మొక్కలన్నీ కొమ్మలు కాదంటున్నాడు అంటే వాడే కాదంటున్నాడు ఇక్కడ కూడా కా అవ్వట్లేదు కదా కాబట్టి ఫస్ట్ది కరెక్ట్ ఓకే కొన్ని కొమ్మలు మొక్కలట అంటే కొన్ని కొమ్మలు మొక్కలు అంటున్నాడు అంటే కావట్లేదు కదా అసలు దీనికి దీన్ని టచ్ లేదు కావట్లేదు అంటే వీడు అవుతాయి అంటున్నాడు రెండో దాంట్లో కాబట్టి కావట్లేదు కాబట్టి తప్పు అంటే ఓన్లీ కన్క్లూజన్ ఒకటి మాత్రమే సరి అయినది ఓకే ఇలా ఇచ్చాడు అంటే మనం ఇందాక ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం కొన్ని చేశాము ఇందాక వీడియోలో ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ కన్క్లూజన్ పైన డిఫరెంట్ వేలో అంటే ఇంకా వేరే డిఫరెంట్ వే మెథడ్ ఇస్తాడు కదా ఆ మెథడ్ని ఇప్పుడు మనం సాల్వ్ చేద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు మనం క్లాస్లో స్టేట్మెంట్ కన్క్లూజన్స్ పైన ప్రాబ్లమ్స్ చేసాము అవి ఒక మెథడ్ ఇప్పుడు ఇది డిఫరెంట్ మెథడ్ ఓకే డిఫరెంట్ మెథడ్లో ప్రకటన ఏమిచ్చాడు చూడండి తల్లిదండ్రులు వారి పిల్లల అత్యున్నతమైన విద్య కొరకు ఎంత ధర చెల్లించడానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నారు ఓకే ఫస్ట్ ఈ ప్రాబ్లం మనం సాల్వ్ చేయాలంటే దీంట్లో ఎప్పుడైనా మనకు తీర్మానం ఒకటి ఇచ్చేసిండు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఓకే తీర్మానాలలో ఏదైనా నెగిటివ్ వే ఉన్నదనుకోండి అంటే ప్రకటనకు సంబంధించి ఏదైనా నెగిటివ్ ఉంటే దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోకూడదు ఓకే మళ్ళీ ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయాలంటే దీని పరిధి అంటే ఈ ప్రకటన యొక్క పరిధిని మించి పోకూడదు ఓకే ఈ ఇందులో ప్రకటనలో ఏది ఉందో అది మాత్రమే ఈ తీర్మానాలకు సరి అయిందా లేదా అన్నది పోలికలతో చూసుకోవాలి ఓకే ఇక్కడ చూడండి తీర్మానం ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి ఒకటి ఈ రోజుల్లో తల్లిదండ్రులు అందరూ అత్యున్నత ధనవంతులట అంటే అత్యంత ధనవంతులు అంటే తల్లిదండ్రులు అందరూ అత్యు అత్యంత ధనవంతులట ఇక్కడ అత్యున్నతమైన విద్య కొరకు ఎంత ధర చెల్లించడానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నారు తల్లిదండ్రులు అంతేగాని వాళ్ళు ధనవంతుల మరియు పేదవాళ్ళు అనేది మెన్షన్ చేయలే కాబట్టి ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు అందరూ అత్యంత ధనవంతులు అని ఒక నెగిటివ్ థాట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది మనకు సరి అయింది కాదు ఓకే ఫ్లింట్ మార్క్ పెట్టుకోండి అప్పుడు తర్వాత సెకండ్ తీర్మానం చూద్దాం మంచి విద్య ద్వారా వారి పిల్లలను పరిపూర్ణంగా అభివృద్ధి చేయాలన్న అభిరుచి తల్లిదండ్రులను పట్టి పిడుస్తుంది వాళ్ళు పేదవాళ్ళైనా ఉన్నవాళ్ళైనా వాళ్ళ యొక్క త పిల్లల్ని ఎక్కువ ఎంత ధర పెట్టైనా చదివించాలని అనుకుంటున్నారు కదా వాళ్ళ అభిరుచి అన్నట్టు అంటే ఈ రెండో ఆప్షన్ సరి అయినది అంటే ఈ ప్రకటనకి ఇది సరి అయినదే కదా కాబట్టి ఆప్షన్ టూ మాత్రమే సరి అయింది అంటే రెండు మాత్రమే ఆన్సర్ ఇస్తుంది అంటే ఆప్షన్ టూ రెండు మాత్రమే ఆన్సర్ ఇస్తుంది అంటే ఓన్లీ రెండు మాత్రమే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అన్నట్టు దీనికి ఈ విధంగా చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా ఈ ప్రకటనకు ఈ తీర్మానాలు మాత్రము సరి అయినాయా కాదా అనేది పోల్చుకోలేదు తప్ప మళ్ళీ తర్వాత ఇందులో ఉన్నది దీని పరిధిని మించి ఎప్పుడు పోకూడదు ఓకే అలా అయితేనే కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ మనం చేస్తాం అన్నారు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మరో ప్రకటన తీర్మానం చేద్దాం ఇక్కడ చూడండి ప్రకటన భారత్ పాకిస్తాన్ల మధ్య ఎప్పుడు ఆట జరిగిన ఆచార్యులు ఆఫీస్కి సెలవు పెడతాడు ఓకే తర్వాత ఆచార్యులు ఈరోజు ఆఫీస్లో ఉన్నాడు అంటే ఈరోజు ఆఫీస్లో ఉన్నాడు అంటే ఆ రోజు ఆట లేదన్నట్టే కదా ఓకే ఇక్కడ ప్రకటనలోనే మనకు ఒకటి తెలిసిపోయింది ఓకే తీర్మానం చూద్దాం ఒకటి ఏమంటున్నాడు భారత్ పాకిస్తాన్ల మధ్య ఈరోజు ఆట లేదు ఓకే ఆట లేదు అంటే ఈరోజు ఆఫీస్లో అతను ఉన్నాడు కాబట్టి ఆట లేదు అంటే భారత్ పాకిస్తాన్ల మధ్య ఈరోజు ఆట లేదు అని ఇక్కడ ఇచ్చేశాడు కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే ఎందుకంటే ఆఫీస్లో ఉన్నాడు అట్లా రెండు రెండో చూద్దాం భారత్ పాకిస్తాన్ల మధ్య ఆట జరిగిన రోజు మినహా ఆచార్యులు రోజు ఆఫీస్కు వెళతాడు ఓకే ఇక్కడ భారత్ పాకిస్తాన్ల మధ్య ఎప్పుడు ఆట జరిగినా ఆచార్యులు ఆఫీస్కు సెలవు పెడతాడు అన్నాడు ఓకే ఇక్కడ ఆట జరిగిన రోజు మినహా అన్నాడు అంటే మిగతాయి కొన్ని ఆదివారాలు ఉంటాయి కదా అలాంటి రోజు కూడా సెలవు ఎలా పెడతా పెట్టాడు కదా అందుకనే ఆచార్యులు రోజు ఆఫీస్కి వెళతాడు అంటే ఆ రోజు వెళ్ళాడు ఏది సండేలు కానీ 
సెకండ్ సాటర్డే అలాంటి వారాలు ఉంటాయి కదా మంత్లో కాబట్టి ఆ రోజు కూడా వెళ్ళాడు కానీ ఇక్కడ మినహా అంటే ఆ భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య ఆట జరిగిన రోజు మినహా మిగతా రోజుల్లో ఆఫీస్కి వెళతాడు అంటున్నాడు అంటే దాబు దీనికి కొంచెం విరుద్ధంగా ఉంది కాబట్టి ఇది నెగిటివ్ మనకు కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ మాత్రమే సరి అయినది అంటే ఒకటి మాత్రమే అనుసరించు ఓకే ఈ విధంగా ఆలోచించి చేయాలి ఓకే చూడండి మరో ప్రకటన గత సంవత్సరం ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థుల మెరుగైన భవిష్యత్ కోసం ఎన్నో నూతన కోర్సులు ప్రవేశపెట్టింది ఓకే ఇది ప్రకటన ఇచ్చేసాడు అంటే విద్యార్థుల భవిష్యత్ కోసం ఎన్నో నూతన కోర్సులు ప్రవేశపెట్టింది అట అంటే ఈ ప్రకటనకు ఈ తీర్మానాలు సరి అయినదా కాదా ఇప్పుడు పోల్చి చూద్దాం ఓకే చూడండి ఒకటి ఏం చెప్తుంది ఈ కోర్సులు విద్యార్థులను ఆకర్షిస్తాయి ఓకే నిజమే కదా అంటే కొత్త కోర్సులు ఎన్నో నూతన కొత్త కోర్సులు వస్తే విద్యార్థులు ఆ విశ్వవిద్యాలయానికి వస్తాడు అంటే ఒక పాజిటివ్ జరుగుతుంది అక్కడ కాబట్టి ఫస్ట్ది సరి అయినది ఓకే తర్వాత సెకండ్ చూద్దాం ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థుల భవిష్యత్తు గురించి స్పృహ కలిగి ఉంది అంటే వాళ్ళ యొక్క భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచిస్తుంది కదా ఆలోచించే కొత్త కోర్సులు ప్రవేశపెడుతుంది కాబట్టి వాళ్ళ భవిష్యత్తు గురించి ఆ విశ్వవిద్యాలయం ఆలోచిస్తుంది అని అంటున్నాడు సెకండ్ ఆప్షన్ కాబట్టి సరి అయినది ఇది కూడా కాబట్టి ఆప్షన్ టూ అంటే వన్ రెండు సరి అయినవే అంటే ఇప్పుడు ఒక నా ఆప్షన్ నాలుగు అన్నట్టు ఒకటి మరియు రెండు అనుసరిస్తున్నాయి ఇది మాత్రమే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈ విధంగా ఆన్సర్ చేయాలి ఫ్రెండ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మరో ప్రకటన చైనా ఒక కమ్యూనిస్ట్ దేశం ఓకే ప్రకటన ఇచ్చేసింది చైనా నట ఒక కమ్యూనిస్ట్ దేశం ఓకే ఆ చైనాలో అనేది ఒక కమ్యూనిస్ట్ దేశం అని క్వశ్చన్ ఇచ్చేసింది తీర్మా మనకు తీర్మానం ఏమి ఇచ్చింది ఒకటి యుద్ధం ఈ ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో కూడా కమ్యూనిస్ట్ పాలన లేదు అంటే ఈ ప్రపంచంలో చైనా ఒకటి అంటే ప్రపంచంలో ఏది కూడా కమ్యూనిస్ట్ పాలన లేదు అంటున్నాడు ఇక్కడ చైనా ఒక కమ్యూనిస్ట్ దేశం అని మనకు ప్రకటనించింది కాబట్టి ఈ ప్రకటనకు ఇది సరి అనేది కాదు ఎందుకంటే కాదంటున్నాడు కాబట్టి ఓకే ఈ ప్రపంచంలో అనేక దేశాలలో కమ్యూనిస్ట్ పాలన అమల్లో ఉంది ఓకే సెకండ్ ఆప్షన్ చూద్దాం ఈ ప్రపంచంలో అనేక దేశాలలో కమ్యూనిస్ట్ పాలన అమల్లో ఉందట అంటే కొన్ని దేశాల్లో ఉందట కానీ ఇక్కడ చైనా ఒక కమ్యూనిస్ట్ దేశం చైనా మాత్రమే ఒక కమ్యూనిస్ట్ దేశం అట అని క్వశ్చన్ ఇచ్చిండు ఇక్కడ అనేక దేశాల్లో అన్నాడు అంటే ఇక్కడ ఒకటే దీనికి అనుసరించట్లేదు ఇది ఎందుకంటే ఇక్కడ అనేకం అన్నాడు అనేక దేశాలలో అన్నాడు ఇక్కడ ఒక దేశం మాత్రమే ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా అనుసరించదు అంటే ఇప్పుడు ఏంటిది ఒకటి మరియు రెండు రెండు అనుసరించవు అంటే ఆప్షన్ టూ ఒకటి మరియు రెండు సరి అయినవి కాదు ఇది ఆన్సర్ ఓకే ఈ విధంగా చేయాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మరో ప్రకటన ఓకే ప్రకటన ఏమంటున్నాడంటే సిబిఎస్ఈ తరగతి పది వరకు నిలుపుదల పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టాలా అని క్వశ్చన్ మార్క్ వాడే సిబిఎస్ఈ తరగతి పది వరకు నిలుపుదల పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టాలా అని క్వశ్చన్ అప్పుడు తీర్మానం ఒకటి ఏమంటుంది దిగువ తరగతుల్లో వేసే పునాది ఉన్నత విద్యకు ఎంతో ముఖ్యమైనది వాస్తవమే ప్రవేశపెడితే మంచిదే అది దానివల్ల లాభం ఏంటంటే కింది తరగతుల్లో వేసే పునాది కొంచెం బలంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు అంటే నిజమే అని అంటే ఒకటోది కరెక్ట్ అంటున్నాడు ఓకే ఒక తరగతిని మళ్ళీ చదవటం విద్యార్థికి విసుగు పుడుతుంది కానీ నిజమే కదా అంటే మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి చదవాలి అంటే విద్యార్థికి విసుగు పుడుతుంది కాబట్టి ఇది సరి అయిన వివరణ కాదు ఎందుకంటే కాదు మళ్ళీ రావాలి అంటే అందుకనే అంటే వేసే పునాది ఉన్నత విద్యకు బలమైనదే ఒకవేళ ప్రవేశపెడితే వేసే పునాది అనేది బలమైనదే అని ఫస్ట్ తీర్మానం చెప్తుంది సెకండ్ తీర్మానం ఏంటంటే మళ్ళీ ఆ తరగతిని మళ్ళీ చదవడం వల్ల విద్యార్థికి విసుగు కలిగిస్తుంది అంటే విద్యార్థికి విసుగు కలిగిస్తుంది మరియు నష్టపోతాడు కాబట్టి నష్టాన్ని మనం ఇక్కడ పరిగణించద్దు కాబట్టి అది మైనస్గా తీసుకుంటున్నాం అంటే ఇది సరి అయింది కాదు కానీ వేసే పునాది ఉన్నత విద్యకు బలమైంది అంటున్నాడు ఎంతో ముఖ్యమైంది కాబట్టి ఆప్షన్ టూ మాత్రమే సరి అయింది అంటే ఇది ఒకటి మాత్రమే సరి అయింది ఇది కాదన్నమాట ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను చేసిన ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ బొమిడి టీవీ ఛానల్